बाद आपका पुनः स्वागत है सबसे पहले हम आपको देते हैं फीजी खबरें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पहली बैठक कल होने वाली थी लेकिन बैठक से कुछ ही देर पहले सेक्रेटरी जनरल टू पार्लियामेंट के साथ हुई बातचीत में देखा गया कि कुछ मामलों पर शायद सहमति नहीं है उनकी बॉडी लैंग्वेज से इस तरह की बातें प्रतीत हो रही थी जिसकी वजह से अब इस बैठक को टाल दिया गया इसका कारण प्रेसिंग इशूज बताए जा रहे हैं This conversation between Semi Korela Bisao, Balminder Singh and Sanjit Patel with the Secretary General to Parliament drew suspicions that all was not well just minutes before the first public accounts committee was to take place at 10 a.m. About 30 minutes later the Secretary General to Parliament revealed to Fiji One News that the meeting has been called off. Yeah, the meeting has been deferred to a later date. There are some uh, pressing issues that will need to be sorted out between the Um, the parties on um, on the proceedings the agenda of today's meeting the appointment of the committee chairman opposition leader dr biman prasad who has been serving in the position in the past weeks has been very public about the contents of the auditor general's reports so uh, we will have to await the speaker's return for her rulings on uh, those proceedings wahi ek press conference mein opposition leader रोती मुमु केपा ने कहा कि बीमन प्रसाद को कमेटी चेयरमैन पद पर नियुक्त करने के लिए सभी मेंबर सहमत नहीं थे और इसमें बदलाव चाहते हैं शायद इसी वजह से इस मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है According to Rote Mumu government members said Dr Biman del- delved into the specifics of the auditor general's reports rather than the role of the parliamentary body She said speaker of the house Dr Chikolobeni had announced the appointment of Dr Biman as committee chairman and this was conveyed to her on October the 21st. She also called on the secretary general to parliament Biniana Namosimalo to convene a committee meeting at the earliest time possible. Who can convene uh, the meeting especially the first one is the secretary general. So we have written to her asking her to please convene that uh, that meeting because it is very important that after 7 years uh that uh, we do have this meeting and the uh, the auditor general's report has been uh, out online and uh, also the media have uh, have also commented on uh, what's in the reports meanwhile dr biman prasad uh, dismissed the complaints against him uh, in my view raised by the government members uh is frivolous um it uh, makes no sense uh and uh, there is no basis of uh, that particular uh, issue फिजी के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है अगर सरकार फिजी को एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के रूप में देखना चाहती है तो उन्हें ये कदम उठाने होंगे जिनमें स्टूडेंट्स के साथ-साथ टीचर्स को भी संबंधित क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाए Education should not just be about the process of learning but how knowledge is applied. This is the principle that's driving the Fiji Higher Education Commission as they look at improving the education system. We put people at one end of the education system, we expect them to come out at the other end either um trained in skilled areas or trained in um, the higher education so- so-called academic areas. But what about the others who are good at sports? what about the others who who are not good at either of these two what about the uh, the uh, um, physically impaired what happens to those what assessment systems do we have in place that's what i mean by the critical mass of educated people to be able to um, think outside the normal way of doing things the commission also stressing the need for teachers to undergo quality training the teachers are the major influence on learners no matter how good the textbooks are no matter how good the facilities are if the teacher is not good usually um, the the impact on learning is not as high the teacher can be there without a textbook without uh, without a classroom and can still bring about learning but if you do it the other way and you take the teacher away it's much harder for the learning huh? that's the first thing that we need to do so therefore the teacher is best equipped not only to teach but also to assess the abilities and that's why we have a uh, classroom based assessment kinds of things in the country Apart from recommendations put forward to the Minister of Education, a committee of vice chancellors has been set up to look at quality education at tertiary level. 
फिजी पुलिस फोर्स अब यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर उन ऑफिसर्स को मॉनिटर कर रहे हैं जो लाइबीरिया में इबोला से पीड़ित लोगों को सेवाएं प्रदान करने गए थे अब इन्हें फिजी वापस लाने से पहले इस बात की पुष्टि की जा रही है कि उनकी अच्छे से जांच की जाए ताकि ये जानलेवा वायरस देश में ना आ सके peacekeeping uh, committee in New York uh, in terms of evaluating these people, getting them through the, uh, uh, the uh, uh, incubation period and uh, we are also here uh, at the airport of Nandi to deal with these people if they, if they are not going through this quarantine period before they enter uh, into Fiji. Uh, we had discussions with the coordinators and all our people in Liberia are on on high morale, uh, they are all well, and uh, we waiting uh, to to uh, welcome them back uh, to the shores of Fiji. वक्त हो गया है भारत की खबरों का. लोगों की जान बचाने वाले अब आपस में ही झगड़ रहे हैं. इंदौर के एक डॉक्टर ने अपनी जूनियर महिला डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है और कहा है कि वे जबरदस्त से उससे शादी का दबाव डाल रही थी, जिसके रहते उसने डॉक्टर की पिटाई भी की. ये सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई है. इंदौर के एक डॉक्टर ने अपनी जूनियर महिला डॉक्टर के खिलाफ जबरन शादी और मारपीट करने का केस दर्ज कराया है डॉक्टर के मुताबिक जूनियर महिला डॉक्टर उसके यहाँ प्रैक्टिस करती थी लेकिन पिछले करीब ढाई साल से जबरदस्ती शादी के लिए दबाव बना रही है डॉक्टर ने मारपीट करने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे है तो एक बार इनके क्लिनिक में जबरदस्ती घुस पेशेंट के सा, सामने इनके साथ मारपीट की, की थी और गंदी गाली गालियां दी थी गाली गुप्ता की थी जिसका पूरा सीसी कैमरे में फुटेज भी रिकॉर्डेड है जिस पर से थाने पर उनकी शिकायत पर से ये ये धारा चार सौ बावन तीन सौ तेईस दो सौ चौरानवे पाँच सौ छह का प्रकरण दर्ज किया गया है आरोपी महिला का कहना है की डॉक्टर उसे काफी समय ऐसी शादी का झांसा दे रहा था जिसके कारण उसने क्लिनिक में घुसकर उसकी पिटाई कर दी पुलिस दोनों के आरोपों की जांच कर रही है राजस्थान में एक पंचायत का फरमान पर एक महिला के कपड़े उतारकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया आखिर क्यों पंचायत ही जिनसे इंसाफ की उम्मीद की जाती है इस तरह की ना इंसाफी किस तरह से कर सकते हैं अब इस मामले में तीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है राजस्थान के राजसमंद जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है चार भुजा थाने इलाके के थुरावड़ गांव में खाप पंचायत के फरमान पर एक महिला के कपड़े उतारकर पूरे गांव में घुमाने का केस दर्ज किया गया है महिला पर अपने ही देवर की हत्या का आरोप था जो घटना हुई है किसी महिला के केस काट करके मुंह के काली काली पोत करके निर्वस्थ करके गरीब बैठा घुमाया गया इसकी एफ आई आर आज बारह बजे बाद में चार बजे थाने में दर्ज हुई है एफ आई आर गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा तत्काल मौके पर जाकर के जो समझे दोषी लोग थे उनको अरेस्ट किया गया तीस लोगों को अरेस्ट किया गया है पंचायत के फरमान पर न केवल महिला के सारे कपड़े उतारे बल्कि उसके बाल काटकर चेहरे पर काली पोत कर पूरे गांव में घुमाया पुलिस ने इस मामले में तीस लोगों को गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आया है जिसमें एक रूटीन चेक में पुलिस को एक सेंट्रो गाड़ी ऐसी से लाखों रूपए का कैश और साथ ही में पाँच किलो सोना भी मिला है इसी तरह की सोने की तस्करी पिछले हफ्ते एक रेलवे स्टेशन से भी की गई थी यूपी के लखीमपुर में सोने की तस्करी का मामला सामने आया है रविवार को पुलिस की रूटीन चेकअप में एक सेंट्रो कार से लाखों की नकदी और करीब पाँच किलो सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं सेंट्रो थी जो जा रही थी जिसको रोक करके पूछा गया तो पता लगा की उसमें नौ लाख सतहत्तर हजार और गोल्ड के लगभग पाँच किलो ऐसी ऊपर गोल्ड का जेवरात है उनको विधिक कार्रवाई की जा रही है पुलिस का कहना है कि पकड़े गए लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं मिले हैं हालांकि आरोपियों का कहना है कि वे बिजनेसमैन हैं और वे सर्राफा का, का काम करते हैं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है एयरपोर्ट के रनवे पर भी अजीब हादसे हो सकते हैं ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्यूँकी सूरत के एयरपोर्ट आरोप एक विमान उड़ान भरते वक्त रनवे आरोप एक भैंस ऐसी टकरा गया देखिए ये वीडियो सूरत एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया रनवे पर दिल्ली के लिए टेक ऑफ करते वक्त स्पाइस जेट का विमान भैंस से टकरा गया शाम छह बजकर दस मिनट पर यह हादसा हुआ इस टक्कर से विमान में तकनीकी खराबी आ गई है 
विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे जिन्हें बाद में दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया इस दौरान यात्रियों को करीब चार घंटे एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा ये विमान थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से सूरत आया था ऐसे में अगर ये टक्कर लैंडिंग के वक्त हुई होती तो बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक पाता एयरपोर्ट के रनवे पर भैंस कहां से आ गई? इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई भी बताने को तैयार नहीं है लेकिन रनवे आरोप हुए इस हादसे ने एयरपोर्ट की सुरक्षा आरोप सवाल खड़े कर दिए है वक्त हो गया है स्पोर्ट्स का और ओ एफ कप में फिजी अंडर 20 टीम टफ कंपटीशन की उम्मीद कर रही है ये तथा अन्य स्पोर्ट्स ब्रेक के बाद